Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Bárbara de Asburgo Yagelon. Ella fue una archiduquesa austriaca que acabaría convirtiéndose en la duquesa de Ferrara, de Módena y de Reggio. Ella apoyaría mucho a los jesuitas y además fue muy querida por su pueblo, el cual la guardaría siempre un especial cariño por todas las obras de caridad que realizó en los ducados. Esta biografía está realizada por petición de Jorge Rey, Lucía Centeno, Martín Tello y Marc Rubio. Bárbara de Asburgo y Jagelon nació el 30 de abril de 1539 en la ciudad de Innsbruck, en Austria. Fue hija del emperador de Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I de Asburgo, y de la esposa de este, la reina Ana Jagelon. El matrimonio tuvo 15 hijos, siendo Bárbara la onceava de sus vástagos. La infancia de la princesa fue feliz, compartió estudios con sus hermanas, recibiendo la educación típica de la época, donde se la formó para ser una excelente esposa y madre. También recibiría clases de obediencia, religión, administración del hogar y labores domésticas. La princesa fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha muy sencilla, bondadosa y religiosa. Hay mucha discusión sobre su aspecto físico. Algunos de sus contemporáneos la describen como una joven de aspecto normal o incluso llegaron a decir que era algo fea. En cambio, otros decían que era la más bella de las hermanas Asburgo y Aguelón. Pese a su aspecto físico, pronto se le empezaría a buscar un prometido y no le faltaron propuestas de matrimonio, siendo la hermana que más pedidas de mano tuvo. Fueron muchos los que ansiaban casarse con la archiduquesa. Entre ellos, los más destacados fueron el príncipe de Transilvania, Juan Segismundo Zapolla, Francisco I de Medici, pero este acabaría casándose con Juana, la hermana menor de la princesa, y Guillermo de Mantua, pero ese también se acabaría casando con Leonor, la hermana mayor de Bárbara. Finalmente, el elegido para comprometerse con la archiduquesa fue el duque Alfonso II de Este. Él era un hombre que acababa de enviudar de su primera esposa, Lucrecia de Medici. De este matrimonio no nació ningún hijo y el duque necesitaba descendencia urgentemente. En el verano de 1565, el duque Alfonso II de Este viajó a Austria por motivos políticos y allí se vieron por primera vez los prometidos. Bárbara quedó bastante satisfecha con la elección de su prometido, mostrándose como una joven ilusionada por su futura boda. Tras esto, la princesa viajaría junto a su hermana menor, Juana, hasta la ciudad de Trento para reunirse con el papa Pío IV. Ambas hermanas tenían planeado casarse en una boda conjunta, pero este deseo no llegaría a realizarse debido a las malas relaciones entre las familias Medici y de este. Ambas jóvenes tuvieron que separarse tras una amarga despedida, ya que sus enlaces acabarían realizándose en diferentes ciudades italianas. El 1 de diciembre de 1565, Bárbara se casó con Alfonso en la ciudad de Ferrara. Ella tenía 26 años en el momento de la unión y el 32. El enlace se celebró por todo lo alto, se hicieron numerosos torneos y durante algunos días hubo festejos con músicos y poetas. Además, al enlace asistió la hermana mayor de la duquesa, Leonor, junto al marido de esta, Guillermo de Mantua. Las celebraciones del enlace finalizaron ocho días después de la unión, debido al fallecimiento del papa Pío IV. Bárbara se enfrentó a un gran problema durante los primeros meses en el ducado de Ferrara. Ella no sabía hablar italiano, pero aquello no le importó a su marido. Él hizo todo lo posible porque ella le entendiera con señas y de que se encontrara a gusto. La pareja fue bastante feliz durante su matrimonio. Aparte del amor de su marido, también se ganó el cariño y el aprecio del pueblo de Ferrara. Ellos pronto cogerían mucha estima a su nueva duquesa, considerándola como una mujer buena 
y de carácter muy dulce. Los meses iban pasando y la duquesa no lograba quedarse embarazada, algo que entristeció mucho a la pareja, pero aún así siguieron manteniéndose muy unidos y queriéndose. Bárbara se centró en ayudar al pueblo, ella participó en distintas obras de caridad, ganándose aún más a sus súbditos. Un año después del enlace, su marido partió a la guerra para luchar contra los otomanos. Durante su ausencia, la duquesa se preocupó mucho por el bienestar de su marido y enfermó gravemente. Era tal su preocupación que afectó mucho a su salud, pero aún así, ella siguió atendiendo las necesidades de su pueblo. Bárbara cada día era más religiosa y rezaba continuamente por la llegada de un hijo, incluso estuvo muy ligada a los jesuitas, dándoles toda su protección en todo momento. Entre los años 1570 y 1571 hubo una serie de terremotos que afectó a Italia, sobre todo al ducado de Ferrara. La duquesa ayudó a todos los niños que quedaron huérfanos tras estos desastres naturales, fundando para ellos el orfanato de Santa Bárbara de Ferrara. Durante aquel tiempo, la duquesa se negaba a abandonar al pueblo que había perdido todo y se quedó junto a ellos, viviendo en una simple tienda de campaña. Según se cree, fue en esta época cuando su salud empezó a empeorar muchísimo. Bárbara enfermó gravemente de tuberculosis y finalmente falleció el 19 de septiembre de 1572 a los 33 años de edad. Su muerte fue muy sentida tanto como por el pueblo como por su marido, que lloró de corazón la pérdida de su esposa. Sus restos mortales descansan en la iglesia jesuita de Ferrara. Siete años después de su fallecimiento, su marido se volvería a casar, esta vez con la sobrina de la duquesa, Margarita de Gonzaga, pero de esta unión tampoco nacería ningún hijo, muriendo el duque sin su ansiado heredero. Bárbara fue una mujer que vivió para ayudar a su pueblo. Se pareció mucho a sus otras hermanas, ya que como ellas, se dedicó por completo a la religión y a la caridad. Ella tuvo la suerte de casarse con un hombre que la amó, algo raro en los matrimonios concertados. Además, ella también fue muy amada por el pueblo de Ferrara, que quiso a su duquesa de corazón, sintiendo con el alma su pérdida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Bárbara de Asburgo Yagelon. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, gracias por apoyar al canal y me gustaría que me dejarais en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre esta duquesa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!